and absorption and we will discuss the different types of absorption and factors affecting absorption and its clinical application so first of all the first property of water that we will be discussing today is surface tension as you have already been uh, studied you have already studied in your inter level that what is surface tension surface tension phenomena is the force with which the surface molecules are attracted together it is called surface tension it is a force which is exerted by the water molecules on the surface of the lung tissue as those water molecules get together they are pulled towards each other and this force causes the liquid to assume the form of a spherical drop in which form it has the smallest surface area and it is responsible for the shape of the liquid droplet so what is the surface tension you can see in this diagram ठीक है दिस इज सर्फिस टेंशन द वाटर मॉलिक्यूल दे आर मेड अप ऑफ द वाटर इज मेड अप ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल वाटर मॉलिक्यूल्स ऑल द वाटर मॉलिक्यूल्स व्हिच आर प्रेजेंट एट द डीपेस्ट लेयर दे आर पुल इन ऑल डायरेक्शंस दे आर अट्रैक्टेड इन ऑल द डायरेक्शंस ठीक है दे आर अट्रैक्टेड अपवर्ड्स डाउनवर्ड्स एंड साइडवेज देयर इज अ फोर्स एक्टिंग इन ऑल द फोर डायरेक्शंस so the net force which is acting on the individual liquid molecule or water molecule is zero when we talk about the deeper layers of the liquid but when we look at the surface layer of a liquid the surface uh, at the surface the liquid the water molecules or the individual liquid molecules they are attracted sideways and inwards but there is no force acting at the upward direction at the external force at the upward direction there is no force acting on them so there is an unequal distribution of force at the surface and because of which there is a stronger attraction between the molecules at the surface the molecules are attracted in a stronger direction see you can see in this uh, this diagram this diagram shows that because the surface molecules they are attracted the surface the molecules which are water molecules which are located at the surface they are strongly attracted towards each other this force is called as the cohesive force and because of this strong cohesive force which is acting at the surface they are pulled inward so the when you pour water in a beaker or in a test tube you will see that there is a lower meniscus the lower meniscus or the upper meniscus this is because of the least surface area at the surface this this creates a tension the force which is at the upper direction at the surface of the water this force uh, this tension is called as the surface tension okay and this surface at the level of the surface this uh, phase is called as the interface theek okay? hai what is interface interface is the surface which separates a liquid from air or other gases or which separates one liquid from another so it is the gap or it is the phase or it is the separating point between two mediums if we are talking about the liquid and the air medium so the surface or the line which separates the two medium is called as the interface substances that lower the surface tension they become uh, they become concentrated at this interface layer and the substances which increase the surface tension they tend to move away from the interface okay surface tension is measured in uh, the unit for measuring surface tension is ergs per centimeter square or dynes per centimeter so here this is this usually comes in the bcqs that what is the unit for the measurement of surface tension the unit for measurement of surface tension is ergs per centimeter square or dynes per centimeter okay so we have discussed this uh, thing that surface tension is actually the force which is exerted at the surface and this is because of the uh, the surface molecules they are the cohesive force at the surface is high and there is imbalance of cohesive force that's why the molecules are pulled inward the interior of molecules of a homogeneous liquid they are equally attracted in all directions by surrounding molecules this is uh, this we are talking about the deep layers of the liquid then they are free to move in all directions 
but the molecules in the surface of the liquid are attracted downward and sideways but not upwards because there is no upward force at the surface so as a result the molecules at the which are located at the surface they are not so free to move they are held together uh, by the cohesive forces and they form a membrane over the surface of the liquid and this tension the force which is created at the surface is called as the surface tension the cohesive force is the force between uh, the intermolecular forces when the force ex uh, exists between two similar molecules or the same type of molecules is called as a cohesive force but when we talk about the adhesive forces what are adhesive forces adhesive forces is the force of attraction between two dissimilar molecules okay dissimilar molecules means that if there is attraction between a water molecule and a gaseous molecule that force is called as an adhesive force so here we are talking about the cohesive force which is the force of attraction between two similar type of molecules and here we are talking about water that that at the surface the cohesive force is high and this high cohesive force will cause these water molecules to be pulled inward okay and this this area the surface area is called as the interface and here there are different type of interfaces and here we are talking about the liquid air interface this air liquid interface uh, you can understand it like this that this air liquid interface uh, it, it is like an elastic band it tries to occupy the least surface area the surface area at the surface of the liquid tries to occupy less surface area and because of this attraction of the water molecules the surface area decreases at the surface of the liquid molecules now in here the point is written that soaps detergents bath salts and proteins they reduce surface tension there are certain surface tension lowering agents and Uh, some agents are those which increase the surface tension so in our body the surface tension lowering agents are proteins and bile salts but when we take about exterior and external environment soaps and detergents they work on the function of surface tension they lower the surface tension acha the question on uh, a student asks that how does surface tension contribute to meniscus Uh, surface tension at the surface of the liquid molecule whenever we are taking a solution in a test tube you can see or in a beaker the meniscus is uh, the lower line okay you, you can understand the meniscus the the line which is inward that is because the line of the water is because of the presence of surface tension at the layer of the water molecule jo layer ban rahi hai that is because the water molecules are pulled inward जब वो पुल इनवर्ड होंगे अंदर की तरफ पुलिंग होगी तो क्या होगा वो जो मिनिस्कस आ रहा है लोअर मिनिस्कस दैट इज बिकॉज ऑफ द कोहेसिव फोर्स और द सरफेस टेंशन एट द लेवल ऑफ द लिक्विड एयर इंटरफेस कि वो जो लेवल जहाँ पे वाटर खत्म हो रहा है जिस लेवल पे वाटर का लास्ट पॉइंट है वहाँ पे जो मिनिस्कस लोअर हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है बिकॉज ऑफ द सर्फेस टेंशन द सर्फेस टेंशन इज हाई एट द सर्फेस so that's why the water molecules are pulled inward and this inward pulling creates the meniscus okay i think uh, you have understood uh okay so the surface tension works on the law of laplace okay what does this law of laplace uh, states that it is states that the tension within the wall of a sphere filled to a particular pressure depends on the thickness of the sphere okay and even at a constant pressure the tension within a filled sphere can be decreased by increasing the thickness of the sphere's wall so this pressure which is uh, created within a vessel wall or within a spherical tube it depends upon its diameter or the radius of the tube okay the larger the radius the lower is the pressure so here you can see that Uh, uh, in this picture they are discussing about individual water molecules these are individual water molecules which are located at the surface and this pressure that where this pressure is written this indicates that here is air so this is the surface and this is air so this is what this area is called as air water interface so this air water interface a surface tension is created and this surface tension causes what this creates an inward pressure and will cause an 
and blood pressure. Higher meniscus represents more cohesive force. Uh, you किसी ने बोला है देखो meniscus में यहाँ पे जो बात कर रही हूँ I am talking about the lower meniscus. Lower meniscus जब वो water की cooling inward हो रही है तब जो lower meniscus create हो रहा है that is because of surface tension. ठीक है clear this point that the lower meniscus is created because of high surface tension at the surface. ठीक है we are not we are talking about the higher meniscus. अच्छा लॉ ऑफ लैपलेस में थोड़ा ये बता देती हूँ कि जितना ज्यादा यू कैन सी एन इक्वेशन इज रिटन द इक्वेशन इज रिटन हेयर इज दैट प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टू टाइम्स टेंशन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस और द डायमीटर ऑफ द स्पेयर ऑफ अ वॉल बॉडी वी कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ अ वेसल वॉल ठीक है इफ द वेसल डायमीटर इज हाई इफ देर इज अ वाइड बोर artery or a wide bore uh, tube then in that wide bore if the diameter is increased uh, there is increased diameter of a tube or an artery wall arterial tube then what happens that the pressure is low theek okay? hai pressure is inversely proportional to the radius or the diameter of a vessel wall of a vessel okay agar radius zyada hoga diameter zyada hoga to zahir hai low pressure hoga na uske andar pressure jo inward pulling pressure hai wo kam hoga theek hai so uh, they are talking about that the pressure the law of laplace only states in simple words that the pressure is inversely proportional to the diameter of a vessel theek hai diameter of a tube spherical tube ya vessel ke example mein theek hai so this is law of laplace okay now when we talk about the clinical significance of surface tension why we are discussing uh, uh, surface tension here we are discussing surface tension that वॉट डज टी अच्छा टी रिप्रेजेंट कर रहा है टेंशन को कि जो सर्फिस टेंशन को रिप्रेजेंट कर रहा है यू डोंट नीड टू रिमेंबर द फॉर्मूला को याद नहीं रखना है बस खाली इतना याद रखो कि लॉ ऑफ लेपरेज ओनली इंडिकेट्स द डायमीटर को प्रेशर से को रिलेट कर रहा है कि सर्फिस टेंशन इज रिलेटेड टू द डायमीटर जितना ज्यादा डायमीटर होगा तो सर्फिस टेंशन उतना कम होगा ठीक है ना सर्फिस टेंशन जितना ज्यादा डायमीटर होगा प्रेशर उसमें कम होगा डायमीटर बड़ा है ट्यूब का तो जाहिर उसके अंदर प्रेशर भी कम होगा प्रेशर कम होगा तो उसका सरफेस टेंशन पे क्या इफेक्ट होगा सरफेस टेंशन भी उसका कम होगा ठीक है ना सरफेस टेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर जितना ज्यादा प्रेशर डेवलप होगा तो इसका मतलब है सर्फेस टेंशन इसमें ज्यादा है ठीक है ना इसको मैं फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंशन मीन्स इफ द प्रेशर इज मोर देन सर्फेस टेंशन इज मोर सरफेस टेंशन जितना ज्यादा होगा उतना प्रेशर उस बॉल के अंदर ज्यादा होगा उस ट्यूब के अंदर प्रेशर ज्यादा होगा लेकिन प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस और द डायमीटर ऑफ अ वेसल जितना डायमीटर बड़ा होगा जाहिर है इनवर्ड प्रेशर उसमें कम होगा ये देखो ना इसका ये जो ट्यूब है ये जो एक क्रॉस सेक्शन है एक आर्ट उसका वेसल वॉल का तो इसमें देखो अगर डायमीटर इस ट्यूब में अगर छोटा डायमीटर ले लूँ स्मॉल ट्यूब ले लूँ तो उसमें प्रेशर ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू अ लार्जर डायमीटर ठीक है अच्छा नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाई वी आर डिस्कसिंग सर्फिस टेंशन हियर वी आर डिस्कसिंग हियर बिकॉज इट हैज सम रिलेशन टू आर बॉडी हमारी बॉडी में भी सर्फिस टेंशन डिवेलप हो रहा है इसकी क्या हमारी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है ठीक है क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ सर्फिस टेंशन इज That what in cases of alveoli, okay. What are alveoli? Alveoli are the they are present. They are part of our lung tissue. Okay, lung tissue we have uh, uh, bronchi, and after the bronchi, our first alveoli are here for gaseous exchange. Okay, the inward force generated by alveolar surface tension increases diffusion of fluids into alveoli from alveolar capillary, but this is prevented by lung surfactant, which reduces such exudation. and prevents edema by reducing surface tension ye thodi high level ki baat hai tum logo ko main simplify aise bata deti hu is diagram mein ye dekho this is this is a cross section of an alveoli now the blank space or the white space is the air and this layer uh, where there is written type 1 or type 2 cells ye kya hai this is the fluid part of the alveoli the alveolar surface is lined by water is filled with water so this is an aqueous medium this is liquid medium and the white area is the air 
तो अब ये क्या क्रिएट हो गया दिस इज एयर वाटर इंटरफेस ठीक है ना ये जो सरफेस पे एरिया आएगा जहाँ पे ये सेल्स बने हैं तो दिस इज एन एयर वाटर इंटरफेस अब उस एयर वाटर इंटरफेस से क्या हुआ दिस विल क्रिएट अ सर्फेस टेंशन सर्फेस पे जो एलवेलाइलर वॉल्स हैं उनके सर्फेस पे जो सर्फेस टेंशन क्रिएट होगी दिस विल कॉज वॉट दिस विल कॉज द एलवेलाइ टू कोलेप्स सर्फेस टेंशन will cause the alveoli to collapse theek hai and alveoli are here for gaseous exchange theek hai you can see in the second jo diagram hai without surfactant isme upar likha hua hai ye alveoli ka andar ka structure hai theek hai alveoli are present for gaseous exchange alveoli ke andar kya hua surface tension zyada hai agar wo surface tension zyada hai to wo kya hoga it will prevent the compliance of the lungs लंग्स की जो प्रॉपर गैशियस एक्सचेंज है इट विल नॉट बी पॉसिबल बिकॉज ऑफ इंक्रीज सर्फिस टेंशन विद इन द एलवेलाइ ठीक है दिस इज प्रिवेंटेड बाय अ कंपाउंड व्हिच इज सिक्रीटेड बाय एलवेलर सेल एंड दैट कंपाउंड इज कॉल्ड एज सरफेक्टेंट ठीक है इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है ये तुम लोग आगे रेस्पिरेटरी मॉड्यूल में पढ़ोगे व्हाट इज सरफेक्टेंट ठीक है इट इज सिक्रीटेड बाय द टाइप 2 एलवेलर सेल्स ठीक है एंड इट डिक्रीजेस द फंक्शन ऑफ सरफेक्टेंट इज व्हाट दैट इट डिक्रीजेस सरफेस टेंशन ठीक है ये लिख लेना ये याद कर लेना दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट सरफेक्ट द फंक्शन ऑफ सरफेक्टेंट इज दैट इट लोवर्स द सरफेस टेंशन ऑफ द एल्वेओलाइ व्हेन द सरफेस टेंशन इज लोअर देन व्हाट हैपेंस एल्वेओलाइ कैन इजीली ओपन अप एंड रिलैक्स ओपन हो सकता है और क्या होगा गैशियस एक्सचेंज प्रॉपर होगा इन द एट द एलवेलाइ लेवल ठीक है एलवेलर लेवल पे गैशियस एक्सचेंज प्रॉपर कैसे होगा जो इनहेलेशन और एक्सलेशन में रेस्परेशन इज कंपोज ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सलेशन पार्ट हम एक्सेल भी कर रहे हैं इनहेल भी कर रहे हैं तो उसमें क्या हो रहा है गैसेस एक्सचेंज हो रही है तो दैट इज इजी बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सरफेक्टेंट इफ देर इज डेफिशंसी ऑफ सरफेक्टेंट वॉट हैपन्स the surface tension and at the level of alveoli increases and this increased surface tension will cause collapse of the alveoli theek hai when there is when the pressure is more within the alveolar walls these alveoli will collapse and uh, there will be no gaseous exchange theek hai this will lead to a condition which is uh, pulmonary condition hoti hai asthma mein surface tension increase ho jata hai theek hai you will discuss it in your respiratory module so this is an important biomedical significance of सर्फिस टेंशन हाँ तो बेटा ये मैंने इसका आपको जवाब दे दिया ये किसी ने पूछा है कि हाउ नॉर्मल ह्यूमन बींग्स प्रिवेंट सर्फिस टेंशन फॉर कोलेप्सिंग एल्यूलाइ सो वी हैव इन आर बॉडी सर्फेक्टेंट ठीक है हेयर कम्स द रोल ऑफ सर्फेक्टेंट सर्फेक्टेंट इज अ कंपाउंड इज अ लिपिड ठीक है तो सर्फेक्टेंट इज कम्पोज ऑफ एन इम्पॉर्टेंट कंपाउंड लिपिड यू विल डिस्कस इट इन योर नेक्स्ट मॉड्यूल that in the respiratory module we will discuss it that surfactant has a role it decreases surface tension and how it decreases surface tension we will discuss it in your next module to uski detail mein hum abhi nahi ja rahe hain warna hum topic se divert ho rahe hain itna yaad rakho ki surface tension alveoli ki jo surface tension hai usko decrease kar deta hai taki lungs can easily uh, the alveoli can easily inhale and exhale okay so second function of surface tension is it is involved in also digestive processes okay because bile salt they reduce surface tension an important component in the digestion of lipids is bile salt okay bile salts are important in the emulsification process what is emulsification that larger fat droplets they are broken down into smaller fat droplets as it is shown in the diagram these larger fat droplets they have large surface area and they there is also increased surface tension okay surface tension is less in the larger fat droplets but there is a uh, digestion cannot proceed in these large fat droplets until and unless they are broken down into smaller fat droplets okay so bile salts also helps in the process of digestion through lowering the surface tension and increasing the surface area isko is tarah se tum log samajh lo surface tension jitna zyada hoga to surface area kam hoga जायरा वो स्क्रीज करेंगे ना सर्फेस टेंशन है क्या इट इज दहेसिव फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल तो कहेसिव फोर्स जितनी ज्यादा होगी तो उतनी सर्फेस एरिया वो कम से कम ऑक्यूपाई करेगा अट्रैक्शन ज्यादा होगी वाटर मॉलिक्यूल्स में या लिक्विड मॉलिक्यूल्स में तो वो एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट होकर आपस में जुड़ेंगे तो उससे क्या होगा सर्फेस एरिया कम हो जाएगा 
तो सरफेस टेंशन को अगर कम करना है तो हमें सरफेस एरिया को इंक्रीज करना होगा ठीक है सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो एंजाइम्स जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है वो इजीली एक्ट करके उनको स्प्लिट कर देते हैं ठीक है तो दीज वर दू इम्पोर्टेंट बायोमेडिकल सिग्निफिकेंस ऑफ सर्फेस टेंशन देन द नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज विस्कॉसिटी ओके सो वॉट इज विस्कॉसिटी ओके तो विस्कॉसिटी इज वॉट इज द रेजिस्टेंस विच इज ऑफर्ड बाई लिक्विड टू फ्लो एनी वाई देर इज रेजिस्टेंस टू फ्लो बिकॉज ऑफ नाउ अगेन कम्स द Uh, work of cohesive forces. There is a strong cohesive forces between the molecules. Okay, when there is a strong forces, strong intermolecular forces between the molecules, then what happens? There is resistance to flow. They are unable to move. They move slowly. So that resistance to flow is called as viscosity. When there when it's there is a high viscous spread, high viscous spread, they have strong attraction between the water molecules, and so therefore they cannot move easily. so it again depends upon intermolecular cohesive forces now the viscosity of any liquid is usually compared with that of water we usually take uh, uh, this is termed as relative viscosity whenever viscosity of a solution is compared to water that is called as relative we are comparing it with that of water because water is the least viscous fluid okay so why because the least viscous fluid there is freely the movement the water molecules they can freely move okay and the cohesive force is less so therefore uh, viscosity is less water is less viscous as compared to other solutions and the instrument which is used for the determination of viscosity is called as osmer's viscosimeter or viscometer okay you don't need to go in the detail of it that what is osmer's viscosimeter only you should remember that this is the instrument which is used for the estimation of viscosity viscosity acha unit uh, uh, for the measurement of viscosity is called as poise theek hai and serum viscosity is normally 1.4 to 1.8 centi poise theek hai why we are calling it 1.4 is to give specific value to nahi hai because we are comparing it with water we always compare viscosity with that of water so serum viscosity is 1.4 to 1.8 times that of water theek hai we use it as in terms of relative viscosity so when we talk about liquid viscosity we usually take the unit as centi poise and when we talk about gas viscosity we take in micro poise theek hai gaseous jo uh, materials gaseous jo gases jo bhi hote hain usko hum micro poise bhi use karte hain acha poise kya hai ye actually force per unit uh, सेंटीमीटर्स उसको सेंटीमीटर्स में फोर्स को जो है वो डिटरमाइन करते हैं सेकंड उसको टाइम में भी हम लेते हैं क्योंकि इसकी डिटेल में नहीं जाना कि पॉइस क्या होता है बस इसका यूनिट जो है वो पॉइस है अच्छा नाउ दिस इज द डायग्राम में खाली में बताने के लिए दिखा रही हूँ कि दिस इज द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ रिस्पॉन्सिटी विच इज पॉसिबल रिस्पॉन्सिमीटर देर ओनली देर आर टू ट्यूब्स हेयर and in the tube in the in the tube we are inserting the liquid whose viscosity is to be determined sahi hai aur phir jo liquid move karega that depends upon the property of gravity ke basis pe liquid will move downward and we will note the time that how much time it is taken for the liquid to move theek hai the time uh, is noted and we will compare it with that of another solution we usually compare it with that of water sahi hai so viscosity is measured Like this through Oswald's viscosity meter. Now uh, I have discussed that there are two types of viscosity: absolute or dynamic, and relative viscosity. You don't have to go resistance in a liquid to flow. Ha, is the resistance in a liquid to flow? Can you say that resistance a liquid is offered whenever the liquid flows? Resistance of molecules. means that whenever there is a strong force between the molecules when the molecules are interconnected so there is some resistance to flow so that resistance is called as viscosity acha absolute or relative viscosity ki details mein nahi jana hai absolute is the same that we are talking that it is the internal resistance that a fluid faces against flowing freely this is a proper definition of viscosity that is the internal resistance that a fluid faces against flowing freely ठीक है एंड बिकॉज द फ्लूड्स दे मूव इन लेयर्स ठीक है दैट हैपेंस बिटवीन लेयर्स एंड ड्यू टू फ्रिक्शन आल्सो 
and the relative viscosity is the ratio of viscosity of a solution containing a solute to the viscosity of the pure solvent see whenever we are taking comparison of a solution with that of another solution that is called as relative viscosity and uh, chemically bhi iski derivations kuch hoti hain usme bhi absolute aur relative viscosity mein difference hota hai we are not going in the details of that sahi hai kuch uh, mathematically bhi isme kuch differences hai but uski derivations mein hum nahi ja rahe now what are the factors that affect viscosity first of all temperature as we increase the temperature viscosity of a solution decreases the intermolecular forces they disrupt theek hai the forces they disrupt the bonds that are formed between the molecules they disrupt and the molecules they move freely so high viscous fluids they can be converted into less viscous fluids by increasing the temperature viscosity also that larger molecules and elongated molecules they are more viscous as compared to that of smaller and rounded molecules then presence of colloidal particles okay what are colloidal particles they are microscopic particles okay which are which cannot be dispersed equally in a medium okay when we make a solution of that a proper solution of that cannot be formed so yeah they cannot form a pure solution okay the colloidal particles are of two types lyophilic and lyophobic lyophilic are solvent loving which are uh, uh, which can easily mix with the solvent and lyophobic are those which cannot form proper solutions theek hai to lyophilic ke example mein we have protein solutions theek hai gums ho jate hain pectins hai gums ho gaye ya we have uh, gelatin theek hai gelatin is an example of lyophilic solutions they are thermodynamically stable solutions lyophilic solutions are thermodynamically stable whereas lyophobic solutions are unstable solutions for example they need they need a mechanical uh, uh, some mechanical agitation to make a solution for example uh, in lyophobic solution you can take the example of metals for example if you make a solution of metal like silver or copper so you have to make a, a create a strong force or any mechanical uh, work to cause to prepare a solution of that metal so lyophobic solutions are usually metal solutions which are which require a strong force whereas lyophilic solutions are solutions which can easily be dispersed in a solvent theek hai but they are microscopic they are they cannot be visible theek hai नहीं लायोफिलिक लिपिड इसको तुम लोग उससे कंफ्यूज नहीं करो लायोफिलिक को जो है तुम लोग टर्मिनोलॉजी को नहीं वो करो क्योंकि लायोफिलिक का मतलब ये होता है सॉल्वेंट लविंग एंड लायोफोबिक मींस सॉल्वेंट हीटिंग और वी कैन विच कैन इजीली मिक्स विद द दीज आर होमोजीनियस मिक्सचर्स क्लोइडल सॉल्यूशन आर होमोजीनियस मिक्सचर्स ठीक है तो लायोफिलिक जो होता है जो कि सॉल्वेंट में इजीली डिस्पर्स हो जाए और लायोफोबिक होते हैं जो कि सॉल्वेंट में डिस्पर्स इजीली नहीं हो सकते ठीक है तो दिस इज द मेन डिफरेंस थर्ड पॉइंट कौन सा थर्ड पॉइंट यू कैन नॉट अंडरस्टैंड मैंने ये कहा था जो लायोफोबिक सॉल्यूशंस हैं लायोफोबिक सॉल्यूशंस आर द सॉल्यूशंस ऑफ मेटल्स अगर हम मेटल का कोई भी सॉल्यूशन बनाना चाहें फॉर एग्जांपल अगर सिल्वर uh, का सॉल्यूशन है या कॉपर का मेटल की किसी भी हम um, किसी भी टाइप ऑफ मेटल का अगर सॉल्यूशन बनाना चाहे तो इट इज वेरी डिफिकल्ट वी हैव टू अप्लाई स्ट्रॉन्ग फोर्स और एनी मैकेनिकल एजुकेशन और एनी इक्विपमेंट इज रिक्वायर्ड टू कॉज टू प्रिपेयर अ सॉल्यूशन ऑफ दैट मेटल तो दैट टाइप ऑफ सॉल्यूशंस इन व्हिच द वी कैन नॉट इजीली प्रिपेयर सॉल्यूशंस तो दे आर कॉल्ड एज दैट टाइप ऑफ सॉल्यूशंस आर कॉल्ड एज लायोफोबिक सॉल्यूशंस लायोफिलिक में क्या होता है कि वो सॉल्वेंट लविंग होते हैं सॉल्वेंट में इजीली डिस्पर्स हो जाते हैं तो इसलिए उनको हम लायोफिलिक सॉल्यूशंस कहते हैं जैसे फॉर एग्जांपल अगर प्रोटीन का सॉल्यूशन बनाना है तो प्रोटीन का सॉल्यूशन इजीली बन जाएगा सॉल्वेंट होगा वो सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो सकता है तो दैट इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ इट्स प्रॉपर्टी व्हिच इज लायोफिलिक मींस इट कैन इजीली डिस्पर्स इन द मीडियम ठीक है ये तुम लोग को आगे पढ़ोगे तो फिर आहिस्ता आहिस्ता समझ में आएगा ठीक है अच्छा नाउ द लास्ट पॉइंट इन केस ऑफ विस्कोसिटी को हम अगर लास्ट पॉइंट डिस्कस करें क्योंकि वी डोंट हैव इनफ टाइम वी हैव टू डिस्कस एडजॉर्बशन आल्सो ठीक है तो इससे रिलेटेड जो हमारे पास क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है दैट टर्म्स इन टर्म्स ऑफ ब्लड में हम देखते हैं हाइपर विस्कोसिटी सिंड्रोम ठीक है इसकी डिटेल तुम लोगों को नहीं करनी है बट आई एम 
जस्ट समराइजिंग इट इसको खाली समराइज एक ओवरव्यू दे देती हूँ कि वॉट इज हाइपर विस्कोसिटी सिंड्रोम इट इज अ ग्रुप ऑफ सिम्टम्स विच इज ट्रिगर्ड बाई इंक्रीज इन द विस्कोसिटी ऑफ ब्लड अब ये जो विस्कोसिटी इंक्रीज हो रही है ब्लड की दैट इंक्रीज बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द कंसेंट्रेशन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स इन आर प्लाज्मा ब्लड हैज टू कॉम्पोनेंट सही है प्लाज्मा कॉम्पोनेंट एंड द सेलुलर कॉम्पोनेंट सही है जो प्लाज्मा कॉम्पोनेंट है दैट इज मेनली इन द प्लाज्मा कॉम्पोनेंट वी हैव प्रोटीन्स देर आर प्लाज्मा प्रोटीन्स विच आर प्रेजेंट इन आर प्लाज्मा so whenever any condition arises where there is increased concentration of plasma proteins that will lead that will cause increase in the viscosity of the blood that will increase the viscosity of blood and that condition give rise to hyper viscosity syndrome usually occurs in tumors conditions like in multiple myeloma multiple myeloma is a condition in which there is the viscosity of the blood increases theek hai examples yaad nahi rakhni hai overview mein bata deti hu isme कुछ फीचर्स होते हैं लाइक रिकरेंट ब्लीडिंग हो सकती है विजुअल डिस्टरबेंसेस हो सकती है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं तो पेशेंट कैन प्रेजेंट विद दीज सिम्टम्स ठीक है क्यों हो रहा है ये क्या है ब्लीडिंग क्यों हो रही है विजुअल डिस्टरबेंसेस क्यों है ये सब अभी फिलहाल इस लेवल पे तुम लोगों को नहीं करना है ठीक है लेकिन विस्कोसिटी से रिलेटेड डिसऑर्डर कौन सा है हाइपर विस्कोसिटी सिंड्रोम ओके एंड वाई द ब्लड बिकम्स विस्कस बिकॉज ऑफ इंक्रीज कंसेंट्रेशन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन ठीक है अच्छा ट्रीटमेंट इसमें हम क्या करेंगे वी विल रिप्लेस द प्लाज्मा ठीक है प्लाज्मा एक्सचेंज के प्रोसीजर है दैट इज कॉल्ड एज प्लाज्मा फ्रेसिस ठीक है प्लाज्मा फ्रेसिस इज दैट द पेशेंट्स प्लाज्मा इज रिप्लेस बाय अनदर प्लाज्मा वेयर द प्लाज्मा प्रोटीन्स इज आर इन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल कंसंट्रेशन में प्लाज्मा प्रोटीन होगी उसको हम एक हेल्दी प्लाज्मा से रिप्लेस कर देंगे ठीक है तो दिस वाज हाइपर विस्कोसिटी सिंड्रोम यू डोंट हैव टू गो इन द डिटेल्स ऑफ दिस लास्ट टॉपिक दैट वी हैव टू डिस्कस इज एडजॉर्प्शन ठीक है सो वॉट इज एड ऑप्शन अच्छा एड्सॉप्शन क्या है एड्सॉप्शन इज द डिपोजिशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीशीज ऑन टू द सर्फिस ठीक है वेन एवर एनी मॉलिक्यूल बिकम्स एड्सॉर्ब इट इज नॉट पेनिट्रेटिंग दैट मॉलिकुलर सर्फिस बट इट इज डिपोजिटेड ऑन द सर्फिस ऑफ अ मॉलिक्यूल दैट इज कॉल्ड एज दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज एड्सॉप्शन The molecular species that gets adsorbed on the surface is known as adsorbate, and the surface on which adsorption occurs is known as adsorbate. ठीक है examples are clay, silica gel, colloids, and metals. ठीक है इसको हम इधर और explain इसको कर देते हैं कि what is adsorption? Proper इसकी definition क्या है? Accumulation of molecules on a surface in contact with an air or water phase. ठीक है किसी भी सरफेस पे जाके एब्जॉर्ब हो जाए उसको हम एब्जॉर्बशन कहते हैं अच्छा एब्जॉर्बशन क्या है एब्जॉर्बशन में तो क्या हो रहा है दिस सॉल्यूशन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद इन अ फेज व्हेन एवर इट पेनिट्रेट्स अ फेज ठीक है इट इज कॉल्ड एज एब्जॉर्बशन ठीक है अब एब्जॉर्बशन जो था इसमें दो टर्मिनोलॉजीज है एक है एब्जॉर्बेट एब्जॉर्बेट क्या है इट इज द मटेरियल व्हिच इज बीइंग एब्जॉर्ब मींस वो मटेरियल जो कि आके अटैच हो रहा है उसको हम कह रहे हैं एब्जॉर्बेट और एब्जॉर्बेंट क्या है इट इज द मटीरियल विच इज डूइंग एब्जॉर्बिंग ठीक है तो एग्जाम्पल इसकी एक्टिवेटेड कार्बन और आयन एक्सचेंज रेट यू कैन अंडरस्टैंड इट इन दिस पिक्चर एब्जॉर्बेट क्या है एब्जॉर्बेट इज द मटीरियल और द मॉलिक्यूल विच आर अटैचिंग और डिपॉजिटिंग ऑन द सर्फेस ऑफ एन अदर मॉलिक्यूल किसी भी सर्फेस पे आके अटैच हो रहे हैं उसको हम कह रहे हैं एब्जॉर्बेट और एब्जॉर्बेंट क्या है और वो सरफेस जिसपे आके एड्सॉर्बेट अटैच हो रहा है ठीक है हाँ समवन आस दैट इज एज एड्सॉर्प्शन द ऑपोजिट ऑफ एब्जॉर्प्शन या यू कैन से ठीक है एड्सॉर्प्शन इज ऑपोजिट ऑफ एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन में तो पेनिट्रेट हो गया अंदर सब्सटेंस के ऊपर मॉलिक्यूल से चला जाएगा लेकिन जो एड्सॉर्प्शन है उसमें खाली अटैच हो रहा है ऑन द सर्फेस द सब्सटेंस और द मॉलिक्यूल दे आर नॉट पेनिट्रेटिंग द सर्फेस ठीक है तो एड्सॉर्बेट इज द मॉलिक्यूल्स विच आर एड्सॉर्बिंग विच आर अटैचिंग टू द सर्फेस एंड एन एड्सॉर्बेंट में एड्सॉर्बेंट इज द सर्फेस ऑन विच दिस एड्सॉर्प्शन अकर्स ठीक है अच्छा हेयर इज अनदर एग्जाम्पल दैट बिफोर एड्सॉर्प्शन वॉट हैपन्स ये जैसे क्रोमियम के मॉलिक्यूल्स हैं ठीक है ये एनवायरमेंट में प्रेजेंट है और ये एड्सॉर्बेंट सर्फेस यहाँ पे शो हुआ है ठीक है ये एड्सॉर्बेंट सर्फेस है और बिफोर एड्सॉर्प्शन इसके ऊपर क्रोमियम के ये मॉलिक्यूल्स अटैच हुए हुए नहीं थे 
एडजॉर्बन के बाद क्या हुआ ये जितने भी मॉलिक्यूल्स थे या फिर इसमें एडजॉर्ब हो गए तो अगर मैं पूछूं इसमें से एडजॉर्बेंट एडजॉर्बेट क्या है एडजॉर्बेट इसमें क्रोमियम था और जो एडजॉर्बेंट सर्फेस है ये हमारे पास ये सर्फेस था ठीक है ये जो बड़ा बड़े बड़े सर्कल्स बने हुए हैं ये क्या है ये एडजॉर्बेंट सर्फेस है और इस पर आके ये क्रोमियम के मॉलिक्यूल्स अटैच हो गए ओके नाउ हाउ यू विल डिफ्रेंशिएट बिटवीन एब्जॉर्बन एंड एडजॉर्बन देर आर सम डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट्स एब्जॉर्बन में तो क्या हो रहा है सब्सटेंस पेनिट्रेट्स द सर्फेस इट एंटर्स द सर्फेस ठीक है कोई भी मॉलिक्यूल की एब्जॉर्बन हो रही है मोनोसेक्राइड्स हैं ठीक है अमाइनो एसिड्स हैं दे आर एब्जॉर्ब सही है एब्जॉर्बन अंदर पेनिट्रेट करके अंदर चले गए लेकिन एब्जॉर्बन के जैसे ओन दिया सर्फेस फिनोमिना सर्फेस पे ये हो रहा है इसलिए अंदर पेनिट्रेट नहीं हो रहा ठीक है एब्जॉर्बन अकर्स एट यूनिफॉर्म रेट वेर एज एब्जॉर्बन रेट इंक्रीजेस इनिशियली देन इट डिक्रीजेस ठीक है उसकी रेट यूनिफॉर्म नहीं होती एब्जॉर्बन की इट वेन इट डिक्रीजेस वेन इक्विलीब्रियम रीचेज जब एक इक्विलीब्रियम रीच कर जाएगा इक्विलीब्रियम कैसे अचीव होगा इन केस ऑफ एब्जॉर्बन वेन द रेट ऑफ एब्जॉर्बन इज इक्वल्स to the rate of desorption. Desorption means के attach भी हो रहा है और साथ साथ में वो detach भी होता जा रहा है तो जब rate of attachment equals the rate of detachment, तब क्या होगा adsorption decrease हो जाएगा Equilibrium जब reach हो जाएगा तो उस पर adsorption decrease हो जाती है ठीक है तो इसकी जो rate है वो uniform नहीं है adsorption की whereas in case of adsorption the rate is uniform. third difference is that absorption is not affected by temperature temperature ke increase karne se absorption increase nahi hogi lekin adsorption is affected by temperature okay absorption is an endothermic process endothermic means energy is required for this process kisi bhi cheez ki absorption ho rahi hai to we need energy whereas adsorption mein kya ho raha hai it is an exothermic process energy is released energy release ho rahi hai in case of adsorption ठीक है एंड एब्जॉर्बन इज सेम थ्रू आउट द मटीरियल वेर एज इन एब्जॉर्बन कंसेंट्रेशन ऑन द सर्फेस ऑफ एब्जॉर्बेंट इज डिफरेंट फ्रॉम दैट इन द बल ओके सो देर आर टू मेन टाइप्स ऑफ एब्जॉर्बन फिजिकल एब्जॉर्बन विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज फिजियोजॉर्बन एंड केमिकल एब्जॉर्बन विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज केमीजॉर्बन ओके so uh, when we differentiate between physical adsorption and chemical adsorption to so physical adsorption mein kya ho raha hai there are weak van der waals forces theek hai adsorbate adheres to the surface through van der waal interactions zahir hai jo adsorption mein kya ho raha hai abhi humne discuss kiya ki it is the attachment of any molecule of the adsorbate to the adsorbent attachment ho rahi hai na molecules ki तो अगर वो अटैचमेंट थ्रू वीक वॉन्डर वॉल फोर्सेज है वॉन्डर वॉल फोर्सेज वीक इंटरेक्शन होती है अगर उनके थ्रू अटैच हो रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं फिजिकल एब्जॉर्बन फिजिकल एब्जॉर्बन लेकिन अगर कोई केमिकल बॉन्ड इन्वॉल्व है हाइड्रोजन बॉन्ड इन्वॉल्व है तो उसको हम क्या कहते हैं वो है हमारा केमिकल एब्जॉर्बन ठीक है फिजिकल में क्या हो रहा है कोई स्पेसिफिसिटी नहीं है ठीक है स्पेसिफिक नहीं है कोई भी आपके सब्सटेंस एब्जॉर्ब हो जाएगा एवरी गैस इज एब्जॉर्ब ऑन द सर्फेस ऑफ सॉलिड ठीक है ना तो किसी भी गैस के लिए कोई स्पेसिफिसिटी नहीं है लेकिन केमिकल एब्जॉर्बन स्पेसिफिक है ठीक है अपर इज ओनली इफ देर इज फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड्स केमिकल बॉन्ड्स बनेंगे स्पेसिफिक केमिकल बॉन्ड हर कंपाउंड के अलग होंगे वो बनेंगे तो वो सब्सटेंस आके एब्जॉर्ब होगा फिजिकल एब्जॉर्बन इज रिवर्सिबल इन नेचर इट कैन बी रिवर्स सही है बिकॉज देर आर वीक फोर्सेज इन्वॉल्व सो दिस फिजिकल एब्जॉर्बन कैन बी डिटैच खत्म हो सकती है एब्जॉर्बन जो एब्जॉर्बेट है it can be removed from the adsorbent sahi hai whereas chemical adsorption is irreversible once the bonding is formed that adsorbate cannot be removed okay the last point is that physical adsorption is requires no activation energy means activation energy kya hai it is the initial energy of the reactant the adsorbate jo hai it requires an energy physical adsorption mein required nahi hai whereas chemical adsorption mein Energy is required for the adsorbate to attach to that adsorbent. ठीक है? So these were the differences between the uh, diffusion. Yes, ये किसी ने question पूछा है कि will diffusion in the blood would be same as absorption? Yes, ज़ाहिर है जो diffusion हो रही है, लेकिन it depends upon the uh, 
गैसेस जैसे गैसेस तो डिफ्यूज कर जाती है ना तो आ, थोड़ा स्लाइट डिफरेंस है क्योंकि देखो गैसेस जो एक्सचेंज हो रहा है उसमें सिंपल डिफ्यूजन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को हम एब्जॉर्बन से कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि फैसिलिटेटेड में हमारे पास कुछ ट्रांसपोर्ट मेकेनिज्म आ जाते हैं लेकिन जो सिंपल डिफ्यूजन है जैसे गैस डिफ्यूज करके अंदर जा रही है तो उसमें तो हमारे पास उसको हम एब्जॉर्बन से कैसे कम वो एब्जॉर्ब तो नहीं हुआ ना दैट इज सिंपली अ डिफ्यूजन प्रोसेस अच्छा मुस्तफ़ा इज आस्किंग समथिंग कोई क्वेश्चन पूछना है तो चैट में लिख लो मैं उसमें आंसर कर दूंगी इज इट क्लियर कि सिंपल डिफ्यूजन को हम ठीक है उससे हम रिलेट कर सकते हैं एब्जॉर्बन से लेकिन इट इज प्योरली नॉट एब्जॉर्बन बिकॉज सिंपल डिफ्यूजन में तो गैसेस एक्सचेंज हो रहा है ना गैसेस गैसेस तो डिफ्यूजन के थ्रू अंदर आ जाएंगे लेकिन अगर हम उसको एब्जॉर्बन में तो कोई मटेरियल पेनिट्रेट करके एब्जॉर्ब हो रहा है गैसेस तो उसमें कोई इस तरह की प्रॉपर्टी नहीं है विस्कोसिटी का बेटा मैंने बताया ना दे आर मेजर्ड इन पॉइस पॉइस एक उसकी टर्मिनोलॉजी यूनिट है उसका विच इज फोर्स पर सेंटीमीटर पर सेकेंड उसकी डिटेल में नहीं जा रहा बस पॉइस याद रखना स्लाइड बेटा मैं दे दूंगी अवेलेबल हो जाएंगी तुम लोग को मिल जाएंगी एडमोडो पे इसको मैं अपलोड करवा दूंगी एडमोडो तुम लोग यूज कर रहे हो या एडमोडो यूज कर रहे हो तो मैं अपलोड उस पर करवा दूंगी ओके ओके तुम लोग को कहाँ पे ये अच्छा एल एम एस फिर मैं एल एम एस पे कर दूंगी ठीक है ना जो तुम लोग लर्निंग उसमें मटीरियल जो भी है उस पर मैं अपलोड करवा दूंगी ओके तो ये फिजिकल एब्जॉर्बन में देर इज वीक वॉन्ड ऑफ ऑल फोर्सेज विच आर इन्वॉल्व वेर इज इन केमिकल एब्जॉर्बन देर इज केमिकल बॉन्ड्स इन्वॉल्व सही है फैक्टर्स विच आर अफेक्टिंग एब्जॉर्बन में सर्फेस एरिया है ठीक है नेचर ऑफ द गैस है हीट ऑफ एब्जॉर्बन रिवर्सिबल कैरेक्टर एंड टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड एब्जॉर्ब लेयर सही है तो इसको मैं बस समराइज यहीं पर कर देती हूँ कि सर्फेस एरिया अगर इंक्रीज होगा तो वॉट हैपन्स दैट द एब्जॉर्ब विल इंक्रीज द सर्फेस एरिया डिपेंड्स अपॉन द Adsorption depends upon the surface area, and nature of the gas more easily liquefiable gas is more readily adsorbed. Heat of adsorption क्या होता है? It is defined as the energy liberated when one gram mole of a gas is adsorbed on the solid surface. Reversible we have seen that physical adsorption is a reversible process, whereas chemical adsorption is not reversible. and temperature physical adsorption occurs rapidly at low temperature and decreases with increasing temperature chemisorption increases with increasing temperature acha reversible character ka matlab yahi hai beta ki physical adsorption humne kaha na reversible in nature hai physical adsorption is reversible and chemical adsorption is irreversible ye hai khali usme detail nahi hai kuch bhi टेम्परेचर और प्रेशर पे डिपेंड कर रहा है सही है ज्यादा प्रेशर होगा तो ज्यादा एड्सॉर्प्शन अच्छी होगी डिक्रीज प्रेशर होगा तो इट विल कॉज डिजॉर्प्शन डिजॉर्प्शन एंड एड्सॉर्प्शन एड्सॉर्प्शन मीन्स अटैच हो रहा है डिजॉर्प्शन मीन्स डिटैच हो रहा है ठीक है अच्छा किसी ने पूछा था एड्सॉर्प्शन एंड एड्सॉर्प्शन ऑपोजिट तो नहीं कह सकते अगर तुम ऑपोजिट की बात करो तो एग्जैक्ट एड्सॉर्प्शन का ऑपोजिट जो है दैट इज डिजॉर्प्शन एड्सॉर्प्शन मीन्स के अटैच हो रहा है डिजॉर्प्शन मीन्स डिटैच हो रहा है ठीक है thickness pe bhi depend kar raha hai ke the physically adsorbed gas forms only one molecule thick layer however above a certain pressure matlab ek hi adsorbent ki layer jo hai wo attach ho jayegi but if there is more thick zyada thick hai multi molecular thick layer hai to zyada zyada adsorbent jo hai wo zyada adsorbent attach ho jayega theek hai then what is the application of adsorption sahi hai it is Uh, used for production of vacuum okay vacuum is created because of the property of adsorption if a partially evacuated vessel is connected to a container of activated charcoal cooled with liquid air the charcoal adsorbs all the gas molecules in the vessel okay so this will result in the production of vacuum vacuum kahin pe bhi create karna ho it depends upon the property of adsorption ठीक है इसको सिंप्लीफाई इस तरह कर लो कि वैक्यूम की डेवलपिंग या प्रोडक्शन ऑफ वैक्यूम डिपेंड्स अपॉन द प्रॉपर्टी ऑफ एड्सॉर्प्शन ठीक है एंड सेकेंडली गैस मास्क जो हम गैस मास्क यूज हो रहे होते हैं दे गैस मास्क आर डिवाइसेस व्हिच कंटेन एन एड्सॉर्बेंट एक्टिवेटेड चारकोल है उसमें एड्सॉर्बेंट है और अ सीरीज ऑफ एड्सॉर्बेंट होंगे एंड दीज एड्सॉर्बेंट रिमूव पॉइजनस गैसेज बाय एड्सॉर्प्शन एंड प्योरिफाई द एयर फॉर ब्रीदिंग 
ठीक है तो गैस मास दे वर्क ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ एड्सॉर्बन ठीक है जो पॉइजनस गैसेज होंगी वो एड्सॉर्बेट होंगी वो जाके एड्सॉर्बेंट पे अटैच हो जाएंगे जो कि उसमें कौन सा मटीरियल है एक्टिवेटेड चारकोल होता है या कोई सीरीज ऑफ एड्सॉर्बेंट होंगे और इस तरह एयर जो ब्रीदिंग के लिए वो एंटर हो रही होगी इन द लंग दैट इज प्योरीफाइड ठीक है then heterogeneous catalysis the molecules of reactants are adsorbed at the catalyst surface where they form an adsorption complex this decomposes to form the product molecules which then take off from the surface means catalysis jo bhi enzyme catalysis hai it also follows the property of adsorption theek hai molecules they attach to a catalyst surface the enzyme which is catalyzing a molecule the reactant रिएक्टेंट्स यहाँ पे शो रहे हैं कि जो रिएक्टेंट्स हैं दे आर अटैचिंग टू द कैटलिस्ट सर्फिस तो एक एडजॉप्शन कॉम्प्लेक्स बना देंगे और फिर वो फाइनली कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं रिमूवल ऑफ कलरिंग मैटर फ्रॉम सोल्यूशन ठीक है वेन एवर कलर्ड मटीरियल इज हैज टू बी रिमूव फ्रॉम अ सोल्यूशन तो दैट इज ऑल्सो थ्रू द प्रॉपर्टी ऑफ एडजॉर्बन ठीक है कैसे होगा एड्सॉर्बिंग कलर्ड इम्प्योरिटीज थर्स इन द मैनुफैक्चर ऑफ केन शुगर द कलर्ड सोल्यूशन इज क्लैरिफाइड बाई ट्रीटिंग विद चार्कोल मोस्ट इम्पॉर्टेंट